O mundo vai acabar. Você pode definir o fim do mundo de algumas maneiras diferentes. O fim da civilização humana, o fim de toda a vida ou a destruição de todo o pedaço de rocha. Mas independentemente do que você considera, tudo será desfeito um dia. A única questão é, quando? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Luna e no vídeo de hoje vou mostrar 10 maneiras em que a ciência prevê o fim do mundo, ou fim dos tempos, como você preferir. Já quero pedir encarecidamente a vocês, para deixarem o like no vídeo, isso me motiva a trazer mais conteúdos. Ao longo dos anos, centenas de datas diferentes foram propostas para o apocalipse. Até agora, todas vieram e se foram, sem nem mesmo uma única boca do inferno ou cavaleiro. Eu pelo menos não vi nenhuma. Mas, ao contrário dessas previsões mais apócrifas, a ciência convencional está bastante certa de alguns eventos que podem, ou irão, causar o fim do nosso mundo. Sejam micróbios, máquinas ou mísseis do espaço, aqui estão 10 maneiras pelas quais os cientistas preveem que o mundo acabará. O sol prejudica as plantas. E então as plantas se voltam contra nós. Os modelos mais precisos do futuro do nosso Sol prevêem que em cerca de 600 milhões de anos, o Sol terá se tornado brilhante o suficiente para interromper criticamente o ciclo de carbonato silicato na Terra. Essa interação crucial entre o silício e o carbono ajuda a manter os níveis de dióxido de carbono na atmosfera, e portanto, essa interrupção inevitável fará com que os níveis de dióxido de carbono despenquem. As plantas se tornarão incapazes de fazer fotossíntese, e por sua vez, não produzirão mais o oxigênio de que precisamos para respirar. Quase toda a vida animal e a maioria dos ecossistemas em geral serão extintos. Então, quando as plantas se virarem contra nós, elas não terão escolha, mas isso dificilmente fará diferença para os humanos que permanecerem na Terra enquanto lentamente sufocam ou apenas evoluem para monstros de gás sencientes. Isso é o que eu faria. E vem os cometas. Cerca de 66 milhões de anos atrás, um cometa ou asteroide colidiu com a Terra, matando cerca de 75% de toda a vida existente nela. Isso inclui as coisas mais legais que já existiram, como os dinossauros. E mais cometas ou asteroides continuam chegando, às vezes perturbadoramente próximos. Em 2020, um asteroide chamado 2020 VT4 passou a apenas 370 km de distância. Para contexto, a Lua está a 384.400 km da Terra. Por mais mortíferos que sejam, os asteroides tendem a vir de perto, muitas vezes, o cinturão de asteroides logo além de Marte. Mas os cometas vêm mais frequentemente de lugares mais distantes, o que significa que ganham mais velocidade em seu caminho para cá. E essas bolas de neve sujas são difíceis de detectar porque são muito escuras. Eles não emitem muita luz até atingirem uma fonte de calor e começarem a expelir as trilhas brilhantes e gasosas pelas quais são conhecidos. Se um grande o suficiente com apenas dezenas de quilômetros de diâmetro atingir a Terra, os humanos seguirão o caminho dos dinossauros. Isto é, até 66 milhões de anos depois quando um grupo de seres inteligentes nos reviverem através dos DNAs. E a inteligência artificial. Os humanos podem não sobreviver tempo suficiente para ver uma colisão que destrua o planeta. Podemos nem mesmo passar de algumas décadas a partir de agora. É nisso que muitos cientistas e futuristas acreditam, e o culpado, os bons e antiquados exterminadores. O termo singularidade tecnológica na verdade se aplica a uma série de cenários diferentes em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável, mas o mais popular, e geralmente mais assustador, é a explosão de inteligência. Em suma, assim que criarmos uma inteligência artificial generalizada além de nossa própria, terá a capacidade de produzir uma inteligência ainda maior além da sua, e assim por diante, até que apenas as limitações da física impeçam o progresso. Isso rapidamente tornaria a humanidade obsoleta ou pior, pragas primitivas e problemáticas que precisam ser exterminadas. O exterminador do futuro pode ser real. Catástrofe Malthusiana Em 1798, o economista sociólogo Thomas Malthus argumentou, simplesmente, que nossa população aumentará mais rápido do que a taxa de nossa produção de alimentos. Isso desencadeará fome, conflito global e, eventualmente, o colapso da população, onde a maioria dos humanos morrerá. 
Conhecemos este evento como uma catástrofe maltusiana. Desde o seu início, a hipótese de Maltus tem sido veementemente contestada por vários grupos díspares, muito citando as inúmeras inovações tecnológicas que permitiram a produção moderna de alimentos em grande escala. Mesmo assim, a ideia é considerada pelo menos um pouco verdadeira. Da época de Maltus até agora, a população humana explodiu para cerca de oito vezes seu tamanho, e dezenas de países, bilhões de pessoas, vivem em constante inanição. Independentemente de ocorrer um colapso mundial ou não, muitos atualmente não conseguem ver os alimentos como uma garantia, e há mais a cada ano. Explosão Gama Os eventos eletromagnéticos mais brilhantes e energéticos já detectados no universo, explosões de raios gama, não são brincadeira. As intensas explosões são causadas quando duas estrelas de nêutrons colidem ou quando uma estrela supermassiva implode para formar um buraco negro ou estrela de nêutrons. Explosões de raios gama emitem tanta energia que, em poucos segundos, correspondem a toda a produção de energia do Sol durante toda a sua vida. E felizmente só testemunhamos explosões de raios gama em outras galáxias. Eles estão longe o suficiente que não sentimos qualquer um de seus efeitos, exceto por alguma luz secundária. No entanto, muitos cientistas pensam que uma explosão de raios gama é um possível culpado pela extinção em massa do Ordoviciano Tardio, a segunda pior extinção em massa da história da Terra. Se isso acontecesse de novo, bem, com sorte, apenas criaria um planeta inteiro de Hulks e animais Hulk. Valeria totalmente a pena ver uma preguiça Hulk. Uma super erupção. Não estou querendo dizer um ótimo solo de Ed Van Halen, mas, neste caso, uma super erupção vulcânica. E de acordo com a Geological Society, não é uma questão de si, é uma questão de quando. Isso porque as erupções vulcânicas massivas, que só atingem o título de super se expelirem pelo menos 240 milhas cúbicas de material vulcânico, acontece o tempo todo. Existem mais de 60 ocorrências conhecidas, cada uma delas potencialmente causando extinções em nível de espécie e suas próprias mini-eras glaciais, e os geólogos acreditam que há mais ainda a serem descobertos. Embora não seja uma grande ameaça em nossa vida, Yellowstone pode ser a ruína de muitos americanos e canadenses em alguns milhares de anos, para o deleite daqueles que vivem em cidades turísticas europeias. Diatomáceas Diatomáceas são um tipo de alga famosa para pessoas comuns por suas paredes celulares geométricas e coloridas. Para os cientistas, as diatomáceas são famosas por produzir potencialmente até metade do oxigênio do planeta a cada ano, e por constituir até metade da biomassa em nossos oceanos. Elas são um grande negócio. É por isso que seria um negócio ainda maior se elas começassem a agir de forma diferente. Joe Kirchwin, um geobiólogo da Caltech, levantou a preocupação de que, se qualquer série de mudanças climáticas fizerem com que as diatomáceas percam o acesso à água, que elas usam para produzir oxigênio, elas podem mudar razoavelmente para sal abundante. Elas então usariam esse sal para produzir gás cloro mortal. Dados seus números, isso poderia matar rapidamente a grande maioria da vida na Terra. Órbita estável por mais desconfortável que seja, a órbita da Terra em torno do Sol não é estável. Ao longo da vida do planeta, ele mudou e continuará a mudar até o fim. A mudança pode até mesmo causar esse fim. Pior ainda, uma mudança na órbita de qualquer outro planeta poderia fazer o mesmo. Júpiter age de forma semelhante a um mini-Sol em nosso sistema solar, sua enorme gravidade puxando planetas e outros corpos. Isso pode ser extremamente útil, como quando o grande planeta suga asteroides que, de outra forma, poderiam entrar no sistema solar interno. Mas também pode levar ao desastre, já que se supõe que o gigante Júpiter um dia poderá puxar com tanta força o um minúsculo Mercúrio que a pequena rocha poderia colidir com o Sol, seu vizinho Vênus, ou até mesmo a própria Terra. Ataque dos fungos não apenas uma trama para o Last of Us, uma pandemia fúngica mundial é inteiramente possível. Muita cobertura foi dada a um gênero particular de fungo, Cordyceps, muitos dos quais causam uma espécie de zumbificação de seus animais hospedeiros. Outro grupo de fungos, os quitrídeos, está contribuindo atualmente para a extinção mundial de todas as espécies de rãs. Um problema com as doenças fúngicas é que elas são relativamente pouco estudadas quando comparadas às doenças bacterianas e virais, 
e olhe para os milhões que morreram através delas. Quer se trate de zumbis reais ou apenas uma morte lenta e dolorosa, as doenças fúngicas são tudo menos divertidas. A lista completa de uma vez. Facilmente, o mais assustador de todos eles, é cerca de metade deles todos de uma vez. Pior ainda é que a maioria dos cientistas tende a pensar que é isso que vai acontecer. E em breve, as mudanças climáticas terão um efeito enorme nos padrões climáticos nas próximas décadas, tornando-os gradualmente mais erráticos e extremos. Ao mesmo tempo, o aumento da temperatura média tornará muitos micróbios causadores de doenças mais comuns. Muitas plantas e espécies de polinizadores, como abelhas e morcegos, terão morrido, os morcegos por outra doença fúngica, tornando os alimentos mais escassos à medida que as populações continuam a crescer. A acidificação e a poluição dos oceanos diminuirão o número de fotossintetizadores ali, e muitos outros ecossistemas serão lançados em relativa desordem. No geral, o fim do mundo mais próximo e mais provável é um ataque lento, sutil e multifacetado, segundo os cientistas, causado por nós. Visto tudo isso eu gostaria de perguntar, você acredita em alguma dessas teorias? Nós somos os culpados pelo fim do mundo? Deixe nos comentários sua opinião. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Tchau, tchau!